Eh ben, si t'as peur d'être face à toi-même, n'y va pas. Si euh, c'est juste pour faire joli sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, n'y va pas. Si euh, c'est juste parce que c'est à la mode, n'y va pas. Je crois qu'on aime vraiment la route. Je pourrais juste conduire pendant des heures et pas me lasser en fait, de voir défiler euh, la ligne jaune. C'est un pur bonheur, quoi. <rire> Tu pointes un endroit sur la carte et quand tu veux, tu y es. Et ton quotidien ne va pas être chamboulé, tu pourras toujours travailler, te doucher, dormir. Donc ça, c'est à notre sens, je pense, une vraie définition forte de liberté. L'adaptation entre le changement entre la maison et le, le van life, ben, ça a été euh, un déclic de bonheur en fait. C'est une voiture dans laquelle on, on peut vivre, on peut dormir, on peut cuisiner. On... Ça, c'est vraiment l'idéal. Tu as ta maison sur route, tu peux la déplacer partout et choisir le jardin que tu veux. Est-ce que tu veux un jardin avec une montagne Est-ce que tu veux un jardin avec vue mer Est-ce que tu veux un jardin vue sur forêt Je pense pas qu'on inventera quelque chose de mieux dans l'avenir. Il fait partie de la famille, Bully, maintenant. C'est plus qu'un véhicule, il fait partie du voyage et c'est bah, notre, notre maison roulante. C'est notre maison roulante. On a que... tout dedans. Ce véhicule, il a une âme. Dans les endroits où c'est dur, on lui dit « Allez, allez Bully, tu peux y aller et tout, puis il y va. » voilà, voilà comment ça se passe. Donc, il est, est magique. Il est devenu une vraie personne. quoi. Mon meilleur ami, mon compagnon, mon confident, celui qui me voit rire, qui me voit pleurer, c'est Marcel. Quoi. Voilà, Peut-être euh, peut que tu l'as déjà vu, mais euh, si tu l'as pas vu, je t'incite à aller le voir parce que c'est quand même euh, une bête d'amour. quoi. Nostalgique d'une époque que l'on n'avait pas connue, nous, les nouveaux nomades, prenions la route pour une aventure qui nous propulsait dans le monde d'après. Déconnecté mais connecté, une plaque d'immatriculation pour seule adresse. On emménageait dans des vannes, des camping-cars et des mini-maisons roulantes pour vivre plus simplement, plus librement. Libre de se réveiller où on veut, de faire du monde notre jardin. Un beau jour, Flo a fait tourner la clé de contact. Avec mon pote Laurent, on a décidé de prendre la route encore une fois. Les coflocs à la rencontre de gens ordinaires, au destin extraordinaire. Alors moi c'est Ludivine, j'ai 31 ans. Avant j'étais déléguée pharmaceutique, en gros commercial pour un laboratoire de compléments alimentaires naturels. Ça va faire 417 jours que je voyage à bord de mon Volkswagen T4 de 97 qui s'appelle Didier. Du coup, je m'appelle Yuna, j'ai 22 ans et je vis en van depuis que j'ai 18 ans. Avant de partir, bah, tout simplement, en fait, j'étais au lycée. <rire> j'ai passé mon bac et euh, puis j'ai décidé de partir. Donc j'ai vécu deux ans en Australie dans mon grand van que j'appelais Wombi. Et là, je suis en Nouvelle-Zélande et j'ai un van que j'ai appelé Gandhi. Samuel, 42 ans, j'avais un petit rêve un peu, un peu fou et, euh, et voire même un, un gros pari, c'est de faire venir mon van, Marcel, un Citroën HY de 1954 euh, en Australie. Nous, c'est Eric et Johanna. On est tous les deux architectes de formation, donc on a fait des longues études, 8 ans après le bac chacun. Oui. C'est d'ailleurs là qu'on s'est rencontrés en école d'archi. Ça fait 5 ans maintenant qu'on voyage, enfin, qu'on vit et voyage en van, en, notamment en Amérique du Nord. On a un petit van prénommé Popo, c'est un combi Volkswagen T3 de 1984. Nous, nous sommes les Libuciens, euh, on vient de Savoie. Moi, c'est Alex. Yann. Robin. Roxane. Nous, c'est l'école. Euh, nous, nous, moi, j'étais au collège et maintenant primaire. On voyage avec notre combi Volkswagen T1 de 1964 et ça fait euh, trois mois qu'on est en vadrouille en Patagonie et on est parti pour une durée de 1 à 2 ans à travers toute l'Amérique du Sud. Donc nous c'est Morgan et Jeff, on est un duo de, de musiciens folk. Euh, on tourne avec Tiki, notre combi, euh, la moitié de l'année à peu près pour, pour nos concerts. Et euh, ça fait 4 ans, euh, ans qu'on qu fait ça, qu'on fait des tournées à bord de, de notre combi orange et blanc. Bah du coup on est Yunae et Jonathan, on vit pas dans un van, on vit dans une tiny house qu'on s'est construit. Euh, parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on était des nomades casaniers. En fait on a besoin de se barrer avec notre maison. Donc on a construit une maison, on s'est barré avec. Et ça fait à peu près, ouais, bientôt deux ans maintenant qu'on est sur la route. Ah, on est retraité depuis Jean-Luc depuis 8 ans, moi depuis 4 ans. Depuis qu'on a la retraite, l'option prise c'est voyager en van. En Californie, T6, euh, voilà, depuis, euh, depuis 4 ans. Et qu'on a baptisé le Combino. 
Parce qu'il reprend le combi et nous, c'est notre nom de famille. Donc. Et on trouvait ça mignon. Moi, c'est Carla, j'ai 21 ans. Et moi, c'est Steven, j'ai 24 ans. Et en ce moment, on est en Australie, à Working Holiday Visa. Et notre van, il est un petit peu particulier parce que c'est un 4x4. Voilà, et il s'appelle Blood. Comme le sang. <rire> Alors, le nom Bully, juste pour vous... Alors, le nom exact, c'est Bully Vert. Le nom complet, parce qu'en fait, nous, on s'appelle les Lilibutiens, donc on est petits et on roule en bus. Ici, Gandhi, parce que euh, Nouvelle-Zélande, on s'est dit Gandalf, euh, seigneur des anneaux, et puis Gandhi, parce qu'il est sage. Ah, Didier, euh, c'est un petit, un petit clin d'œil à ma bande de copains. En fait, on a un petit délire entre nous. On s'appelle tous soit par Didier, soit par Morissette pour les filles. Et je ne le voyais pas en femme, donc je me suis dit, un bon Didier, c'est pas mal. Les puristes en Europe, en France, qu'on connaisse, le surnom du T3 officiel, c'est le Popo. Mais euh, au début, on ne lui avait pas donné de vrai nom. Et puis euh, aux états unis Popo, bah, ça la faisait tous marrer. Il suffit de marquer Popo sur son téléphone. Et euh, vous verrez le petit émoticône qui voilà. s'attira. J'ai un amour pour, les, pour tout ce qui est ancien, ça ne s'attrape pas à échapper. Et finalement, bah, voilà, Marcel, le tube, chauffe Marcel, vas-y, avance. Voilà, bah, C'était tout trouvé, quoi. Du côté des coflocs, on a échangé notre vieux combi Volkswagen synchro contre le tout nouveau Grand California. C'est notre studio roulant, notre hôtel Grand California sur les routes de France. Est-ce qu'on a changé Sûrement pas. À l'étranger, on louera des vannes sur place pour suivre nos van lifers. En plein changement de vie, la plupart d'entre eux choisissaient de fuir un monde qui ne les reconnaissait plus pour devenir géographiquement libre. Qu'est-ce que je faisais avant euh, J'ai envie de dire euh, de la merde. Bah, J'étais chef d'entreprise pendant 15 ans dans le digital. Euh, voilà, plein de responsabilités, du stress, de l'angoisse. Euh, métro, boulot, dodo, crédit, euh, le chien, la maison, les enfants, la piscine, euh, la belle voiture, le bateau, euh, les vacances. Mais tu te fais chier, tu pleures, t'es pas heureux. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie Tu restes comme ça ou tu changes La vie s'est imposée à moi, j'ai changé. Ma vie euh, ne me convenait plus, était trop monotone. En même temps, je vivais à 200 à l'heure, j'avais le temps de rien. Et j'avais vraiment envie de suivre mes envies et de vivre ce rêve de voyage euh, tout en ayant et en transportant ma maison sur roue avec moi un peu partout. Voilà. Donc j'ai décidé de tout plaquer. Après mon bac, je me suis dit, bon voilà, je vais quand même essayer d'avoir un petit diplôme en main. Et une fois mes deux ans validés, mon diplôme en poche, je me suis dit, allez, c'est parti, let's go to de nouvelles aventures. Et on est parti à l'aventure pendant un an et demi à la base. Et puis finalement, on n'est jamais vraiment rentré. <rire> Donc on a exploré le Canada, 49 États aux États-Unis, dont l'Alaska, le Mexique et l'Amérique centrale. C'était juste un, ouais, un road trip qui s'est vraiment transformé en un véritable mode de vie, je crois. Et on a décidé de partir à l'aventure pour découvrir d'autres populations, rencontrer des gens et, euh, et s'évader. quoi. Je voulais construire une maison et en même temps, je voulais me barrer. Donc euh, la Tania, c'était le mix des deux. Et puis, bah, deuxième mois de construction, Yuna, on se, rend, on se revoit, parce qu'on se connaissait, mais de vue. Et elle accroche au projet, euh, on accroche tous les deux. Et le, moi qui avais dit à tout le monde, je pars tout seul, je veux faire l'expérience de vivre seul, euh, elle m'a dit, bah, bah, non, mais ton plan, c'est de la merde, donc on va faire autre chose. <rire> on est parti à deux. On a fait un concert ensemble et puis on nous a proposé d'autres dates, d'autres dates et très rapidement on, bah on a lâché nos travaux et c'est devenu le nôtre depuis maintenant 4 ans et demi. L'histoire commence et elle n'en est qu'au début. La musique et le côté van life, ils s'emboîtent hyper bien quoi. C'est parce que c'est. Je crois que c'est les mêmes motivations. Sur cette heure autant brumée, on égare quelquefois l'esprit léger. Autrefois, les couleurs des feuilles en briques qui tombent à nos pieds nous les songer au futur pleines enneigées et le temps file tout se dessine à l'encre de nuit sous cette lune nos pensées Le pèlerinage moderne embarquait nos Van Lifers sur la route de Californie, 
d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de Norvège, de Patagonie et même de France. Ils en avaient toujours rêvé. Ah, nos rêves de road trip, euh, on en a plein. Et en fait, ça change tous les jours. <rire> J'avais déjà des pays et des choses bien particulières à voir dans certains pays. Je m'étais fait une petite to-do list. <rire> oh ouais, J'en ai des milliards, des rêves de road trip. Je vais aller partout où je suis pas allée. Les yeux fermés jusqu'au voyage, les envies dans le vide. On le gardera chaque matin. En fait, notre rêve de road trip, c'était euh, voilà, s'arrêter, mettre des sous de côté et repartir sur les routes. Voilà, c'était vraiment fin en fait, travailler pour financer ce qu'on va kiffer après. Mon rêve de gamin de 20 ans, finalement, de, de partir vivre à l'étranger, je ne l'ai pas fait à 20 ans. Bah, Vas-y, bah, là, c'est maintenant. Quoi. Et l'Australie, si tu y vas, tu peux, es obligé de partir avec ton meilleur ami. Quoi. Tu ne peux, euh, tu peux, tu peux pas laisser Marcel. Quoi. Jour, je sais pas, euh, j'ai dû lui tapoter sur le volant, euh, lui caresser une aile, euh, lui faire la vidange et lui dire putain, on va partir en Australie. Quoi. Rien que les États-Unis, déjà, sont un rêve de road trip parce que c'est le pays où tu peux aller partout, tu peux prendre une route et puis jamais t'arrêter et changer de paysage en permanence. Le Norvège, c'est le clou du spectacle, c'était vraiment le number one et il restera le number one, je pense, pendant longtemps. Et j'avais envie de me rapprocher de la nature. J'ai envie de retrouver une vie euh, plus saine. On est adepte des grands espaces avec rien. Ouais. La pampa La pampa Bah on, a, on a visité tous les pays d'Europe. Euh, Pas moi Toi, il t'en reste encore, c'est vrai. Bon, on est quand même parti pour faire le tour du monde avec cette euh, Tanios. On ne sait pas comment et combien de temps ça va nous prendre, mais on est parti pour ça, on vise haut, sans savoir si c'est possible en fait. C'est juste, euh, il faut qu'on apprenne à vivre comme ça, en vrai, vrai nomade. Et plus penser en sédentaire qui redeviendra sédentaire. Si le monde ne venait pas à nous, on devait emmener notre chez-nous dans le monde. Habitat alternatif, bureau ambulant, machine à faire l'apologie de la lenteur. Jamais un véhicule n'avait provoqué autant de sourires sur son passage. La première étape était de bien choisir notre cabane à roulettes adaptée à nos nouveaux besoins. Du coup, mon van, je l'ai trouvé euh, sur les réseaux, en fait, sur, tout simplement sur les groupes Facebook, euh, sur les groupes de Français en Nouvelle-Zélande. Et euh, bah, l'échange est assez simple, en fait. Euh, un petit message, <rire> puis une petite visite, et puis euh, ça se fait. Ouais, on a dû en voir euh, 10-15 peut-être euh, avant de, de trouver le moins pire. Et en fait, euh, quand je suis tombée sur Didier, j'ai fait Waouh, c'est celui-là que je veux <rire> euh, On l'a acheté de nuit. Ce qui fait qu'au réveil, on a eu quelques mauvaises surprises, mais bon, ça fait partie de l'aventure. Ouais. C'est un non-choix. Je suis amoureux des voitures anciennes depuis, euh, depuis toujours. Mon papa avait des voitures anciennes, j'ai baigné là-dedans. On bricolait, voilà, on, était, on passait des heures ensemble à se regarder sans parler, mais bon, on se comprenait. Et, euh, et un de mes potes m'appelle un jour et me dit « Tiens, Sam, il y, y a un super HY dans un hangar, le type, il le vend, c'est une première main, euh, il faut qu'il s'en débarrasse. » Je suis allé le voir le matin. L'après-midi, euh, je revenais avec un, un, paquet de, un paquet d'euros euh, en espèces, of course. Pour nous, c'était un combi au rien, parce que, bah, déjà parce qu'on connaît la mécanique. Enfin, le combi, c'est mythique pour le road trip, quoi. Voilà, c'est juste euh... Oui, quand on pense road trip, ouais. euh, on pense ça, combi. On, quoi. on ça associe fait facilement le combi de... en fait, au road trip. Le choix du California, il y avait le côté, euh, bah, le côté mythique du vieux California. Alors là, forcément, nous, ce qu'on a, c'est un neuf. Il est tout beau, il, est tout, voilà, il brille normalement. Et il est surtout il est confortable. On voulait vraiment explorer partout. Voilà. Donc on s'est dit, bah, quoi de mieux qu'un 4x4 et, et l'aménager comme un van. Et combiner les deux en un. Voilà. Bah du coup, nous, on n'a pas choisi un van ni, ni une caravane, il y avait des trucs qui ne nous allaient pas là-dedans. Il y a le gros avantage par rapport au camping-car et au van, que je trouve, moi en tout cas, c'est que ta maison, elle est dissociée de ton véhicule. 
et du coup, tu peux laisser ta maison et te barrer avec ton véhicule. C'est petit, ça ne prend pas trop de place sur la route. Et... Donc ça, vraiment, ça, c'était un, un choix bien réfléchi. Le van correspondait tout à fait à ce qu'on qu souhaitait. L'étape suivante était soit d'aménager notre van selon nos goûts et nos besoins, soit d'en choisir un aménagé d'origine. Du coup, on n'a pas choisi, on a créé de toutes pièces notre tiny house. On a juste acheté le, en marque plateau et puis après, on, on a dessiné des plans. On s'est fait valider par des, des charpentiers qui s'y connaissaient un peu et, euh, et on a construit. On y est allé et ça a duré euh, deux ans sans rien y connaître. C'était la première chose qu'on construisait. Donc on est ressorti quand même avec une espèce d'apprentissage qui nous servira probablement toute notre vie. L'aménagement complet était déjà comme ça. Après, on a re refait certaines choses, on a remis aussi au goût et au à nos couleurs. Ouais, parce que bon, forcément, c'était pas ultra moderne. C'est pas très beau. Du coup, bah, je me suis mise à la couture et puis j'ai refait... Bah, des... Après, c'est du détail, c'est de la déco, mais euh, les rideaux, les sièges, les housses... Qu'il n'était pas comme il est maintenant. Non, il lui a beaucoup donné beaucoup d'amour. Il était resté deux ans au fond d'un jardin à Montréal. Et euh, comme tout vieux véhicule, parce qu'on a un peu la passion des véhicules anciens, j'aime bien garder les choses d'origine. Et euh, dès qu'il s'agit de modifier les choses, je veux dire « Non, c'est pas d'origine, donc c'est pas possible !» Alors, on ne l'a pas vraiment aménagé, puisqu'il était déjà tout aménagé. C'est assez optimum, quoi. Je veux dire, on ne voit pas ce qu'on pourrait changer dans, dans l'organisation, à part peut-être des petits détails, mais, mais ça, ça, ça correspond à nos, au caractère de chacun. Quoi. Bonne nuit Bonne nuit On a rajouté des tabourets pour avoir tout l'arrière pour dormir. On peut dormir à quatre arrière ou parfois un en haut dans, la, dans un mac au-dessus du volant. Donc on s'est dit, allez, on enlève tout, on a tout enlevé et on s'est dit, maintenant on va faire une cuisine, un dressing, une douche et une chambre. Ah, tout bon, en fait. Et donc, je vous présente mon dressing. Tout ça. Il fallait qu'elle soit euh, autonome, en énergie évidemment, mais aussi un peu en, en eau, euh, avec la récupération d'eau de pluie. J'ai chiné, on va dire, euh, de la palette, j'ai chiné euh, tout ce qui est à l'intérieur, en fait, tout est fait de briques et de brocs. Mais bon, ça me ressemble finalement, c'est euh, un aménagement euh, voilà, cosy, je voulais une cabane, tu sais, un endroit où, euh, où euh, quand tout va mal dans ta vie, en fait, euh, bah, c'est euh, 3 mètres carrés, c'est ta vie, c'est euh, ton seul refuge, donc il fallait que ce soit confort, cosy. Finalement, quand tu regardes de loin, c'est attachant, quoi. Quitter la vie sédentaire, c'était l'heure du downsizing, du minimalisme. Les gens sont souvent pauvres en temps et riches en possession. Et nous, on ne pouvait qu'en emporter le minimum, le nécessaire. Parce que dans cette vie, less is more. C'est-à-dire qu'avec trop, on se perd. Avec moins, on se trouve. Plus on a un matériel, et plus on est toujours insatisfait, en fait. Donc on veut toujours avoir plus, avoir plus. Je ne suis pas matérialiste de nature. Habiter dans une maison, pour moi, ce n'est pas si important, peut-être pas pour Rosita. Euh, je considère que toute notre vie, on n'est que des locataires, parce qu'en fait, euh, le jour où on partira, bah, on n'emmènera pas notre maison. Hein. Aujourd'hui, je pense ni l'un ni l'autre, on serait capable de dire ce qu'on a, qu a quitté. On sait en plus que c'est dans un coin, donc ah, c'est si rassurant. Moi, Toi, tu sais vraiment précisément ce qu'on a enlevé de la maison Ouais, tu mens. <rire> Tout ce qu'il y a dans Didier, c'est ce qui me reste de ma vie sédentaire. Pourquoi Parce que t'as pas besoin de, de, de grand chose pour vivre dans un van. J'avais, enfin, euh, je pense comme tout le monde, euh, des milliers de choses dans un appartement, t'en mets plein les placards, et je vais tout simplement tout donner. <rire> c'est juste un soulagement <rire> de te séparer de toutes les choses qui, qui en fait, te servent vraiment à rien. Moi, je considérais, au moment d'être sédentaire, que j'avais pas énormément d'affaires. Bah ouais, clairement. Et ce qui pesait le plus lourd pour la tiny house et dont j'ai dû me séparer, c'était mes bouquins, ma bibliothèque. Mmh. C'est vrai que c'est un peu bizarre quand on se dit « oui, on est archi » et finalement, bah, on n'a pas de maison. Enfin, si on en a une, mais elle est sur roue et puis elle fait 3-4 mètres carrés, ce qui n'est pas énorme. Mais euh, je pense que le changement s'est fait assez facilement parce que c'est vraiment ce qu'on avait besoin. Après, moi, les jouets que, que j'ai, c'est pas vraiment pour moi, je vais plus les donner à des filles en fait euh, qui sont en, en Bolivie, qui n'ont pas la chance d'en avoir. Le minimalisme, c'est vraiment les, vivre avec, le bonheur. Vivre en fait avec l'essentiel. 
pas besoin de... Tu t'oublies le superflu, tout le ça, superflu. tu te dis, mais c'est matériel, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de tout ça. Euh, on est tellement heureux juste avec un t-shirt, un short, un bah, maillot en fait, de bain, une serviette et ouais, basta, quoi. Tout ce qu'on a dans le K4, en fait, ben, on l'utilise. Et la vie que tu avais, en fait, tu la prends et tu la switches, quoi. Tu fais strictement l'opposé. Euh, tu gagnais bien ta vie, bah, je suis sûr que tu peux, avec rien, avec deux t-shirts, tu seras heureux parce que t'as pas besoin de plus, en fait. C'est vrai que la vie a tendance un peu à te, à te bouffer pour plein de choses. Donc c'est vrai que là, de partir et puis finalement, juste se retrouver, ben, nous, euh, un sac chacun et puis euh, le van et la route. Euh, vivre avec pas beaucoup de choses, finalement, c'est pas un problème parce qu'on a tout, en fait, sur la route, quoi. Voilà. Donc en fait, c'est plus grand que chez nous. C'est pas forcément du minimalisme. C'est ça, tu as la plus grande salle de jeu possible, elle est là. Elle quoi. est là. On a un jardin immense. Les ça. enfants en France n'avaient pas de jardin. Paris, j'avais l'appart le plus vide et impersonnel de, de toute l'histoire de Paris, je pense. Vrai. Il était blanc sur fond blanc, tu vois. <rire> tu voyais rien, j'avais aucun meuble, j'avais rien, je m'en foutais. Pas de un... déco, rien. J'avais aucune déco. Euh... Le seul truc qui m'intéressait, c'était ma PlayStation. C'était le seul meuble qu'il fallait surtout pas perdre, en fait. Seul, seul bien que j'ai pas perdu. Et d'ailleurs, c'est le seul que vraiment j'ai emmené dans la maison, que j'ai viré le lit. D'ailleurs, les plans de la Tainia <rire> se sont construits autour de l'emplacement de la PlayStation. Et du vidéo Ça s'est construit autour, comme ça. Exactement. <rire> Mais de toute façon, dans ma chambre ou dans mon van, il y a plus de guitares que de fringues, <rire> dans tous les cas. La vie en van, c'est euh, cliché, hein, ce que je vais dire, mais euh, c'est vraiment la liberté. Et, et je trouve qu'on s'y fait, en fait, d'avoir le minimum. Du coup, avec la tiny house, on a une contrainte, est, on est limité à 3,5 tonnes. On n'a pas le droit de dépasser, c'est comme ça, c'est la loi. Euh, sinon, on passerait en poids lourd. Le coup dur, ça a été de constater que la maison à vide faisait plus que ouais. ce qu'on pensait. Euh, je pense, euh, parce qu'on a été tellement flippé, on a rajouté euh, au moins 400 kg de vis en plus, euh, 400 euh, euh, équerres en plus pour que tout tienne bien. Et du coup, on se retrouvait avec très peu de marge pour nos propres affaires. C'est soit et le euh... kayak gonflable, soit Jonathan. Donc, au bout d'un moment, <rire> je suis obligé de faire un choix. Quoi. Ouais, mais qui va pas gagner, c'est super. <rire> Pour, pour une vie meilleure, une vie, une vie sans stress et sans angoisse. Qui dit changer de vie, dit nouvelles habitudes et nouveaux quotidiens. Il était temps de partager notre nouvelle routine, la réalité de la van life. Ce qu'on peut appeler la réalité et pas la réalité, c'est ce que tu vas voir sur Instagram ou sur les réseaux, en fait, où on va te mettre des belles images. Où... Mais c'est un setup qui a été monté, tout ça c'est faux. Pas, la réalité, elle n'est pas comme ça. C'est pas un truc de fou que je suis en train de faire dans ma vie que de vivre dans un, dans un van, puisqu'en fait, c'est ma vie de tous les jours. Donc en soi, c'est ma maison, en fait. Quoi que tu fasses dans ta vie, en un mois, ça devient ta nouvelle normalité. Et il n'y a, a plus de peur ou de doute. Tu as juste repris des nouvelles habitudes. Donc le lundi, généralement, c'est math. Le mardi, c'est français. Le mercredi, c'est soit langue, soit science. J'avais très peur d'être en retard, moi, au niveau scolaire et tout ça. Et je me rends compte que j'ai déjà tout fait. Je suis hyper en avance au niveau du programme. On revient facilement aux, aux besoins primaires, donc quoi manger, où dormir, euh, se laver. Chaque douche est exceptionnelle. La douche Quelle douche <rire> Quand on n'a pas on de douche mouche. et qu'on a la flemme de mettre l'eau dans la douche, on va au car wash. Ah oui, parce que ça, c'est quand même pas mal. Un car wash un body wash, du coup. <rire> Il y a pas mal de douches euh, dans les, les piscines municipales, publiques, etc., etc. Donc, on peut payer pour euh, avoir une douche chaude. Sinon, les douches de plage. Il y a toujours, euh, toujours possibilité d'entretenir de, ton hygiène corporelle. <rire> on fait caca dans la nature. <rire> Vive la nature La nature Mais nature. Par sans contre, les papiers toilettes. Sans les papiers toilettes, soit la poubelle, soit on les brûle, on laisse pas traîner. Alors vas-y, toi, t'as moins de Alors moi, c'est la nature, j'ai toujours aimé la nature, donc euh, pas de problème. Et puis moi, bah, j'ai des petites toilettes euh, chimiques euh, rangées discrètement dans un placard. 
toutes les envies que tu as. Est-ce que tu as envie de faire une rando Est-ce que tu as juste envie d'aller visiter une ville Est-ce que tu as envie de te juste te poser dans un endroit pour faire euh, ta séance de yoga, euh, écrire, euh, faire tes photos Voilà, c est, t es, t es, ta vie est rythmée en fonction de tes envies. La réalité de la van life au quotidien, c'est dépend déjà du temps. <rire> si tu as de la pluie, du soleil, ça change tout sur ton organisation. Alors, il y a une première règle, c'est que orange, toujours à la même place pour pouvoir s'y retrouver. Forcément, ouais, on passe beaucoup de temps à ranger parce que c'est tout petit et qu'on a sa cuisine, son lit, son salon et sa voiture dans euh, 3 mètres carrés. C'est euh... un peu un balai quotidien. C'est une danse, ouais. ouais <rire> qui s'est fait au fur et à mesure. -à chacun, tous les matins, tous les soirs, chacun sait un peu ce qu'il a à faire, où, où va chaque chose et où est-ce qu'on met chaque chose. Bah, comme on a un tout petit frigo, il faut jouer à Tetris. Quand, comme on a des toilettes sèches, de temps en temps, il faut les vider. Donc il faut trouver un coin où les vider quand tu n'es jamais chez toi. C'est un peu sport, mais ça se fait. Quand on met le lit, il faut pouvoir mettre la sono sur les sièges avant, les guitares sur les sièges avant. Euh, bon, ça, ça, voilà. ça, ça passe. Tout doit être à sa place. Il y a un certain plaisir à mettre le, la clé de contact, parce que je sais qu'on va vers des, des, des choses qu'on ne connaît pas. Et ça, j'y peux rien, mais c'est une espèce de drogue. Hein. Alors du coup, la journée type, quand on se déplace en tiny house ou quand on prévoit de se déplacer, c'est de repérer quelques jours avant euh, la route euh, l'endroit où on va se poser. Ouais, j'ai aucun, aucun itinéraire euh, défini. C'est que lui qui conduit, parce que moi, je suis incapable de conduire Bully. Il faudrait des, greffer des muscles, en fait. Et euh, par contre, je suis euh, copilote. Donc, euh, en fait, c'est la route en Amérique du Sud, c'est un jeu vidéo. C'est-à-dire que tu dois éviter euh, les vaches, les cochons, les poules, les gens. Donc, euh, moi, je suis l'œil euh, de Bully. L'œil de l'axe. Pour se guider, on utilise le GPS, mais euh, on programme tout avec une carte. Oui. C'est que le GPS est quand même assez facile, bien qu'il faut faire attention, euh, ça remplacera jamais une vraie bonne carte. Le GPS, on l'a, on a même deux GPS de, dans Plus Oise, euh, oui, Plus Oise, mais on est très carte. On a une collection de cartes du monde entier. Et ensuite, pour savoir où, où l'on va s'arrêter le soir, ah ben alors là, euh, on laisse la part du hasard se faire. L'idée, c'est de se poser avant qu'il fasse nuit, ce qui arrive facilement en été et qui arrive pratiquement jamais en hiver. Mais... Tout le monde va te dire oh, on a la recherche du plus beau spot, du truc incroyable, mais, euh, mais le plus beau spot c'est toi qui le fais en fait, c'est toi qui construis ta vie en fait. Tu te poses à un endroit et euh, bah, le caillou il est bleu, il est rouge, il est vert. Euh, si toi tu as envie de le voir vert, il est vert, si tu as envie de le voir magnifique, il est magnifique. Si tu as les yeux, euh, les yeux qui pétillent quand tu vois quelque chose, et bah, ta van life elle est, euh, elle est, elle est pétillante. C'est l'avantage d'un van, c'est que t'en as marre, tu t'en vas, t'aimes bien, tu restes, et puis t'as pas de nombre de nuits réservées particulières où tu n'as pas besoin de rester pour X raisons, donc tu fais ce que tu veux en fait. Sur les cartes, euh, cartes routières, les ouais. cartes routières, tu peux arriver à voir où est-ce qu'il y a des, des campings qui sont parfois gratuits, donc euh, pour ça c'est quand même assez pratique. Euh, après tu as des applications maintenant qui te permettent de savoir euh, où, euh, ouais, euh, sur ton chemin, s'il y a un endroit, euh, un spot gratuit qui est référencé, et, et du coup tu as même des fois des photos, donc ça te permet de savoir déjà à peu près à quel endroit tu, tu vas dormir Moi, je m'aide en fait de plusieurs applications, donc par Fortnite, qui est vraiment une super aide pour trouver des super night spots, Bonjour. comme on a eu là en Norvège. Puis ces applis, elles servent, elles servent aussi bien pour chercher des endroits où dormir, mais aussi pour des endroits où on peut recharger en eau, où on peut vidanger pour ceux qui ont des eaux grises, donc c'est vrai que c'est assez pratique. Tu peux aussi demander aux locaux, souvent, ils sont surpris que tu leur demandes, et super content du coup de t'offrir des petits conseils, de dire « Ah, là, il y a un endroit, il n'y a pas de touristes, vas-y, tu verras, c'est trop bien. Euh, » Il y a tous les voyageurs aussi que tu rencontres sur la route. La Van Leff, en réalité, c'est une vie de, ouais, de vagabond, quoi, en fait. Ta journée, en fait, elle est rythmée par euh, « Où je vais dormir ce soir <rire> ?» Bah pour moi, la van life, ouais, t'es dans un hôtel un milliard d'étoiles en fait. Tu passes la tête par la fenêtre et t'as vraiment tout le ciel et pas juste cinq petites étoiles sur une pancarte. Après, 
c'est quand t'es sur des spots de fou comme ça et que tu dors avec la teinte et que t'as la vue sur la mer et tout, là c'est la vie de rêve, mais tu peux aussi très bien te retrouver sur un parking. Il y a des bons spots, il y en a des mauvais. Il y a un peu de tout, mais c'est les montagnes russes. Ouais. Mais nous, ce qu'on préfère, ce sont les fermes, en général. On appelle les fermiers et ils nous disent ou pas si c'est possible. Et en plus, on a la chance de pouvoir consommer leurs produits. Donc ça, c'est top. En fonction des terrains où on se pose, il arrive qu'on appelle les mairies. Euh, histoire de prévenir, de savoir si c'est autorisé, euh, qu'on se fasse pas jeter à 2h du matin par la police. Oh, c'est un gros bébé, ça fait peur. Les gens ils pensent qu'on va s'installer à vie en fait. Ils ont peur de voir débarquer 10 autres Tainiao, c'est un village qui se crée en deux secondes quoi. Ce qui pourrait, ce qui pourrait, ce serait drôle. Mais... On essaie de penser aussi à respecter les lieux à fond, à être le plus possible bien vu et en même temps bienveillant envers la zone où on est, pas étendre notre linge partout et tout. Vraiment, c'est d'être en bonne intelligence avec les locaux. Oui, l'idée, c'était vraiment de laisser l'endroit euh, pareil, comme on, voire comme, mieux comme que... on l'a trouvé, voire ouais. mieux. Euh, pour cuisiner, du coup, c'est assez facile. On a un gaz, ce qu'on appelle un gaz cooker, un, un, petit, un petit réchaud avec deux feux, euh, des casseroles, des poêles, tout, tout, tout le nécessaire, en fait. Pas plus, pas surplus, mais juste le nécessaire. Donc, euh, ouais, on s'en sort, on peut faire des bons petits plats, euh, <rire> même avec peu de choses. On prend notre euh, cooker. cooker, on la met sur notre table et on cuisine à l'extérieur, en fait, donc... Euh... On est libre de pouvoir se poser où on veut. Euh, moi, le matin, j'ouvre, peu importe, hein, qu'il fasse chaud, froid, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse 40 degrés. Euh, j'ouvre mon van, je fais mon café, je bois mon thé, euh, je mange un fruit, j'ouvre, je contemple, je regarde l'heure, waouh ça fait deux heures que je suis là, mais qu'est-ce que t'as fait ben, J'ai regardé les informations, mon grand, regarde. Putain, regarde les vagues, regarde la nature, quoi. J'ai contemplé. On avait quitté le confort du rivage pour la liberté du large. Et ça nous arrivait pourtant d'être nostalgiques de la vie d'avant. Qu'est-ce qui me manque le plus Les teufs <rire> Le fromage Le fromage <rire> Alors, Le jardin, peut-être, pour moi ah, oui. Tu dis, ça pousse, ça pousse, ça, ça pousse. Ça pousse, ça pousse. Et, surtout et comment je vais le retrouver à mon retour J'ai pas de four. Ça, ça me manque beaucoup. Un bain chaud, des fois, ça peut me manquer un petit peu. <rire> L'eau chaude pour la douche. <rire> Ce qui me manque le plus, euh, bah, je, bah, euh, mes amis, ma famille évidemment, mes proches. Mais avec maintenant la technologie, tu fais des visios quand tu veux et euh, tu n'as pas l'impression d'avoir une distance avec eux grâce à ça. Ah le chat, oui. Si on sort de la voiture, il n'a aucune inquiétude. Si on sort le van, il sait qu'on va partir. Le pauvre gribouille. Hein. Et il fait la tronche, hein, c'est incroyable. Hein. Le plus dur dans la vie en van, c'est l'humidité. <rire> l'humidité, c'est l'enfer. Parce que le froid, tu, tu peux te réchauffer, le chaud, tu peux, bah, tu restes dehors, tu te mets à l'ombre et tu vas te baigner. Le plus dur, c'est peut-être les jours où il ne fait pas très beau, les jours de pluie. Oui. Te retrouver enfermé dans un petit espace comme ça, au bout d'un moment, enfin, surtout quand tu es totalement amoureux de l'extérieur, ben, tu satures un petit peu. Euh, voilà, on se prend une chambre d'hôtel ou un hostel ou un truc comme ça. ça quand fait du... ça fait deux semaines que tu roules sous la pluie, voilà. euh, ouais. Ça fait du bien. Euh, dans cette villa, je suis heureux comme ça. Il ne manque pas grand-chose, en fait, finalement. J'ai le plus grand des jardins. J'ai euh, des amis partout. Mais après, de la vie sédentaire, je crois qu'il n'y a rien qui nous manque. Je crois qu'il y a tellement de... Cette villa en va nous apporte tellement de choses qu'il n'y a rien qu'on regrette. Cette sensation que je trouve extraordinaire, c'est de prendre ton van, euh, tu te dis bon, je vais là-bas, et en fait, tu vas de l'avant tous les jours, sans jamais devoir revenir en arrière, et ça, c'est une sensation mais extraordinaire, parce qu'un réveil à chaque fois dans un spot différent, en fait, il n'y a vraiment pas cette sensation de routine, c'est toujours nouveau. Et ça, ça n'a pas de prix, en fait. Oui, on s'adapte à tout, donc... Euh... Puis bon, quand tu vois voilà. tout ça, <rire> Ça compense bien quelques petits... Il n'y a rien petits, qui manque, euh, c'est bon. Euh, <rire> <rire> La route, un mode de vie pas toujours assurant pour ceux qui nous avaient vu grandir, ceux qui nous avaient connus autrement, sédentaires.
Quand j'ai annoncé à tout le monde que j'allais partir à bord d'un van aménagé à sillonner les routes d'Europe, tout le monde m'a dit « On savait, Lulu, que t'allais le faire un jour. <rire> » Mes potes, ils ont dit qu'on était des gros malades. On va dire que la plupart, au début, disaient qu'on était un peu fou, fou ou je sais pas. Ou... Et maintenant, ils ont tous envie de nous voilà. rejoindre, en fait. <rire> voilà. Ils nous disent tout bah, « Si vous voulez, vous rentrez, vous gardez nos enfants et on part à votre place. <rire> » Tout le monde me dit bah, « Tu nous fais rêver et on a envie de faire la même chose que toi. <rire> » Ils ont tous envie de larguer leur vie de sédentaire et de partir en camion. <rire> Mes parents sont super fiers de moi. <rire> ben, notre famille, ils sont super heureux. Ils disent qu'on vit notre meilleure vie et, et qu'on continue comme ça à les faire rêver. Et... Ben, moi, du côté de ma famille, ils ne comprenaient pas. Vraiment, c'était, mais euh, pourquoi avoir fait autant d'études pour ça <rire> bon, En plus, c'était pas facile parce qu'on venait de se mettre ensemble. Donc, tu vois, il y avait tout un changement pour toi qui était assez... Ouais, euh... c'était un peu le fautif en mode, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de... Déjà, ils volent de ma, de ma fille. fille <rire> En plus, il la fout dans un cabanon et ils vont se barrer, je sais pas où. Jusqu'à ce qu'ils voient la tiny house finie, mais vraiment finie, avec nos affaires dedans, ils se sont dit, en fait, c'est joli, euh, l'idée, elle peut être pas mal, euh, on va voir ce que ça donne. Et quand on s'est mis sur la route, ils se sont dit, OK, en fait, ça marche, donc euh, on, on soutient. Au début, l'accepter, ça n'a pas dû être facile pour eux. Non, je pense pas, c'est un mode de vie euh, tellement euh, différent de deux, quoi, en fait. Ça fait quand même cinq ans qu'on est... Sur la on route, est parti, hein. qu'on est sur la route. À la base, on devait partir six mois, un an. Enfin, c'est ce qu'on avait break. dit en fait à nos familles. Ouais. Je pense qu'ils ont ressenti vraiment notre besoin de partir et ils ont compris après à force que bah, cette villa nous faisait du bien. On se retrouvait, on se retrouvait vraiment dans cette villa et euh, ils l'acceptent totalement. Après, bon, ça n'empêche pas, je pense, l'inquiétude des parents, comme à tout âge, de se dire bah, nos enfants sont à l'autre bout du monde. Et, euh, je sais qu'ils acceptent nos choix et euh, ils sont plutôt même heureux pour nous de savoir qu'on s'épanouit dans cette villa. Quoi. Grâce à Internet, tout ça, ça, on se rapproche et ils voient que finalement, on n'est pas... Euh, voilà, on n'est pas est... non plus dans le... Voilà, on ne vit pas euh, tout nu dans la nature, dans non. la forêt, quoi. On n'est pas à ce point-là. Il bah, y a déjà une chose, c'est qu'ils ne nous envient pas tous. Ah, on ne fait pas de jaloux, hein. Bah, nos amis euh, trouvent ça un peu bizarre quand on voyage dans un truc qui, qui, où on doit mal dormir, on ne doit pas se laver tous les jours. Ouais, ouais. salut, bonne nuit. Hein. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, tout le monde. Alors quand quelqu'un me dit « je pars en croisière », alors je leur dis bah, « c'est bien, mais moi je vous envie pas ». Alors ils ne comprennent pas, mais bon, ça c'est... On a un décalage quand même. <rire> je pense que c'est toujours pareil en fait. Quand tu changes de vie, peu importe que ce soit pour partir dans un van, pour partir faire un tour du monde, pour partir changer de vie, euh, changer d'espace, changer de lieu géographique, tu as toujours euh, ton entourage qui dit « oulala, non, non, oulala, c'est risqué ce que tu fais en fait, tu changes euh, ton quotidien ». Donc euh, tu changes tes habitudes, ben ça fait peur. Quand ton entourage te dit « Ouh là là, c'est pas une bonne idée, ouh là là, non, il faut pas y aller, il faut pas le faire », quand t'entends ça, eh ben putain, vas-y, tête baissée, quoi. Ça veut dire que c'est le bon choix, c'est ça qu'il faut faire. Ça, c'est des, des, des sketchs que j'ai fait euh, en voyage. Et les gens de notre âge qui disent qu'ils sont à la retraite, qui est un peu dommage, ils disent que le temps passe vite. Alors que pour une fois, ils ont du temps pour faire ce qu'ils qu ont, qu ont rêvé de faire, quoi. Alors je leur dis, mais attendez, partez en voyage, et puis vous allez vous apercevoir qu'au bout de 10 jours de voyage, vous aurez eu l'impression de partir 15 jours. Ce qui fait que la définition, elle est simple, c'est que le voyage rallonge la vie. Donc il faut, faut en profiter, quoi. au bon moment, on était partout et tout le temps. La chance, c'est la rencontre du désir et de la curiosité avec l'opportunité. Est-ce que j'ai de la chance euh, Oui, je pense que j'ai beaucoup de chance de vivre ça, mais en même temps, je l'ai provoqué, cette chance. Donc la chance, pour nous, tu t'en as un peu gratuit, puis tu en as beaucoup, ça se provoque aussi, il hein, faut y aller. Il faut juste sortir les doigts, oser, euh, imaginer, dessiner, euh, écrire tes rêves. Parce on que récolte est, que ce que l'on sème. Quand en fait. on veut quelque chose, on, fait, on met tout en œuvre en fait, pour que ça arrive. En fait. Donc euh, nous, on l'a voulu. Tout ce qu'il fallait pour euh, le faire, on l'a fait et maintenant on est là. Tu gagnes pas au loto, quoi. Il faut de la volonté. J'ai de la chance, je, je m'estime super heureuse et je suis trop contente, mais euh, je l'ai choisi, quoi. J'ai pas... 
Personne m'a dit un jour, tu m'en vannes, tiens, prends les clés, c'est gratuit. Dans mon berceau, quand j'étais petit, les fées sont pas arrivées et tchou, on jetait avec leur, leur, leur baguette magique un peu de poudre de perlimpinpin et tiens, bah celui-là, ce sera l'élu, quoi. Non. Alors, on a peut-être la chance de ne pas avoir peur voilà. de l'inconnu, de ne pas avoir peur de ne euh, pas savoir où dormir, de ne pas savoir ce qu'on va manger, de ne pas savoir euh, qui on va rencontrer. On a de la chance d'avoir de l'amour autour de nous. On a de la chance de s'être trouvés, on a de la chance de s'être... Ouais, de s'entendre vraiment bien et de pouvoir vivre dans un espace restreint tous les deux sans, sans se taper dessus. Voilà, ma seule chance dans la vie, c'est d'avoir eu un, un putain d'accident de la vie, un truc, un déclencheur qui te dit « Ok, aujourd'hui t'es là, mais demain t'es plus là, euh, tu, dois, tu dois changer quoi ». Voilà, c'est peut-être ça ma chance, mais c'est pas d'être en Australie assis ici en fait. La chance, c'est pas ça. C'est aussi nos chemins de vie qui nous ont amenés là, c'est parce qu'on en avait euh, marre de plein de choses, qu'on avait tous les deux nos souffrances et qu'on avait besoin de découvrir autre chose et surtout de se recentrer un peu sur nous, égoïstement peut-être, mais... Euh, non, ce n'est pas, pas de la chance, c'est un choix. Et je pense que si tu veux vraiment quelque chose, ou du moins tu ne veux plus quelque chose, il faut savoir euh, dire « ben ouais, je veux du changement » euh, et se bouger pour, euh, pour le faire. Quoi. Mais la chance n'a euh, rien à voir là-dedans, je pense, du tout. <rire> bah, on a de la chance, mais a priori, vous avez la même que nous. <rire> Cette vie plus simple nous coûtait moins cher, mais elle nous rendait avares d'instants magiques. Combien ça coûte la vie en van ouais. Eh ben, euh, je vais te retourner à la question. Je dire, comment elle te coûte ta vie de tous les jours Elle te coûte ce que tu as envie de dépenser Ça coûte beaucoup moins cher qu'en une vie sédentaire, ça c'est certain. Ça c'est sûr, on dépense peu. T'as pas 1000, 2000, 3000, peu importe, ou 500 balles à claquer dans un loyer tous les jours. Euh, bon, mais t'as l'entretien de ton véhicule quand même, t'as l'assurance, t'as l'essence, tout ça, ça coûte un peu d'argent, mais, euh, mais au final, ça coûte moins cher parce que tu deviens minimaliste. Si t'es pas minimaliste en van, tu tiens pas. Hein. On ne dépense pas d'argent dans le logement, donc l'achat de la voiture, c'est un investissement euh, hyper rentable au final. Nous, notre tiny house, ça nous a coûté environ 30 000 euros. On n'a pas le prix exact, mais on sait que ça se situe à, à peu près aux, aux alentours de 30 000 euros. Ça reste un habitat, quoi. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fini de voyager, c'est une maison. Donc il euh, y avait cet aspect-là, euh, on n'aura plus jamais de problème de logement. Sauf si on la, la scalpe sous un pont, tu vois. Mais... Pôle de dépenses important, bah, la nourriture. Là, quand on fait des courses, bah, on n'a pas grand-chose dans, euh, dans notre sac parce qu'on n'a pas envie non plus d'encombrer euh, le van de nourriture. On aime cuisiner, Nous, donc on, on se fait tout maison. Donc on se fait tout maison, déjà, ça réduit les dépenses. Nos soeurs, on ne fume pas, on ne boit pas, donc on n'a pas ces dépenses-là. Euh, on se fait plaisir... <rire> Non, mais je veux dire, on va pas en boîte de nuit. Si, si. <rire> Moi, il se trouve que je fais partie de ceux qui pensent qu'en van, en fait, on a le meilleur restaurant du monde. En fait, on l'installe n'importe où. Euh, ouais, c'est le rituel. Le, Dès qu'on a une petite ville, ouais. ville, un bon petit resto, on se fait plaisir. On se fait un bon resto et, et ça, le on se pose. Je fais peu d'activités payantes, voire pas du tout. C'est pas trop dans mon dans ce que j'aime faire. Pour deux, en comptant les courses, les activités, l'essence, euh, euh, enfin vraiment tout, tout, tout pour deux, on arrive à un maximum de 1500 euros par mois. On a mis un tableau en place hein, avec euh, respect du budget à la fin du mois et sinon on se fait taper les doigts. <rire> et euh, au final, ça nous revient euh, à 1500 euros au, au max euh, pour deux. Je tiens moi un carnet où je mets toutes mes petites dépenses, alors que je ne le fais jamais tout au long de l'année. Quand on a rempli notre fichier Excel à la fin du voyage, on sait dire que telle rubrique nous a coûté euh, tant et, et on s'aperçoit qu'effectivement, en général, on ne dépense pas énormément. On ne dépense pas, pas des, beaucoup plus, des fois en, plus dans les en voyageant visites. en van qu'en restant à la maison. Alors, Souvent donc, les ou, visites et les... Autant voyager en van. Hein. Ouais. Tu pas besoin de rouler sur l'or pour, pour vivre ce rêve-là Ouais. Notre génération se disait qu'elle pouvait vivre et travailler sur la route profiter sans attendre la retraite. Le travail n'était plus une fin, mais un moyen. La recette d'un mode de vie minimaliste, connecté et inspirant. Je travaille depuis l'âge de 20 ans. Je mets de l'argent de côté en me disant bah, « cet argent-là, il me servira peut-être à quelque chose un jour ». Et du, coup, euh, et du coup, il me sert là aujourd'hui à voyager, donc je vis essentiellement sur mes économies. On a créé notre petit trésor de guerre comme ça, et bah, euh, voilà, en bossant dur pendant 3, 4, 5 ans, on est arrivé à, à mettre de côté tout le budget qu'on voulait pour pouvoir faire ce voyage sereinement. Et, et voilà, la question qu'on se pose en fait souvent, euh, 
quand on va faire des courses ou acheter, c'est la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin, besoin et en fait, tu te rends compte finalement qu'il y a beaucoup de choses dont tu n'as pas as forcément pas besoin. besoin. Généralement, on nous dit « Ah oui, donc vous vous privez ». Non, on n'en a pas besoin. Donc si on n'en a pas besoin, on ne s'en prive pas. Je bosse environ un mois et demi, deux mois dans des petits jobs. C'est l'avantage du Working Holiday Visa. Euh, restauration, bosser dans les fermes, ça dépend. Et euh, dès que j'estime avoir assez d'argent pour faire ce que j'ai besoin de faire ou envie surtout de faire, bah, je m'en vais. Donc c'est pas comme des vacances où... Euh, je me dis, bon, bah, allez, là, je vais pouvoir tout claquer. Euh, non, je vais faire attention à mon argent. J'essaie d'être assez organisée pour pouvoir euh, que ça dure, en fait. On se dit juste, on n'arrive pas en dessous de ce montant. Ouais, nous, on fait et on fait tout ce qu'on veut jusqu'à ce montant, en fait. Comme on est en Working Holiday Visa, euh, on travaille et on repart sur la route. On travaille, on repart sur la route. Et du coup, c'est comme un cercle vertueux, au final. Euh, bah, tu es toujours en train de financer ce que tu vas faire plus tard. Ça ne doit pas être le, le, le but ultime de ta vie, en fait. Te dire, il faut de l'argent pour vivre. Non, vie. Tu vas voir, tu peux vivre sans rien. C'est quand même un truc, un truc qui est quand même assez fou. Et par moment, tu vas faire un petit hold-up dans la vie, en fait, et tu vas travailler. Et il euh, ne faut pas avoir d'ego, en fait. Il faut aller euh, déplacer des cagettes, euh, déplacer des palettes, euh, euh, récurer des shots, mais je m'en fous parce que euh, derrière, je sais ce que je gagne, en fait. Je gagne ma liberté euh, d'être qui je veux être et de vivre heureux dans mon van. Donc, euh... Je pense que tout le monde peut le faire. C'est juste une question d'envie, en fait. Est-ce que j'ai envie d'être propriétaire, d'avoir une maison et d'avoir mon quotidien ou est-ce que j'ai envie de parcourir le monde Et en fait, si tu as envie de quelque chose, le budget, tu le trouves. Ouais. Après, on a croisé des métiers atypiques, en fait, en tiny house et autres. On a croisé... Euh, des banquiers Des banquiers, ouais. <rire> non, on a croisé des naturopathes qui faisaient simplement des trucs à distance, en fait, et puis qui avaient leur petite clientèle comme ça. Une médecin qui euh, se déplaçait en tiny house pendant un an, quasiment, elle a fait... Euh, elle allait dans les déserts euh, médicaux. On a... Pour nous, il y a des économies à créer, en fait. Il y a des vrais, des vrais métiers à amener en digital nomade. On n'est pas tous obligés de travailler sur Internet, même s'il y a énormément de métiers sur Internet. Il y a du comptable, il y a... Tu peux faire plein de petits jobs de traduction, il y en a plein qui font ça. Ou du code, il y a plein de gens qui font du coding. On arrive à vendre de la photographie et puis aussi de la rédaction. Donc c'est des métiers qu'on a appris sur le tas parce que c'est pas du tout notre, euh, notre profession à la base, mais euh, ça colle facilement en fait avec la vie sur la route et ça nous permet de continuer à, à voyager. D'autant que notre vie ne coûte pas grand chose, donc euh, on n'a pas besoin de gagner des milliers et des cents pour ça. Ben on fait du porno. Non, je rigole. <rire> <rire> Tous les soirs. C'est la porno house. <rire> Tiny House, on l'appelle. Tiny House, ouais. <coughs> eh ben non, bah... Il <rire> y a un concept, hein Non, bah du coup, on travaille tous les deux à distance hein, pour gagner nos vies. On est tous les deux graphistes, quand même. Donc, euh, moi, je suis réel et graphiste 3D. Je fais des effets spéciaux, je fais de montage, vidéo, tout ça. Du coup, je suis retournée dans le monde du dessin animé, qui me plaît pas mal. Et maintenant, je fais euh, ce qu'on appelle du storyboard. Et euh, c'est beaucoup de dessin. Ah, moi, je suis freelance, euh, donc du coup, j'accepte les missions en fonction de... Bah, déjà, de, si elles me plaisent, si j'ai le temps, et puis si on a envie de voyager ou pas. Euh, moi, actuellement, je suis salariée, donc en télétravail. Donc vraiment, j'ai un temps plein du lundi au vendredi. Je travaille comme toute personne normale. Mais, euh, mais voilà, on vit tout simplement de ça, en fait. On fait comme tout le monde, on travaille. Passer sa vie à dormir sous la voûte étoilée, seul dans la nature, un rêve qui pourrait raviver des peurs ancestrales. Alors, euh, les peurs en tiny, on en a eu beaucoup. On en a encore aujourd'hui. Le moment où on, on commence à voyager, c'est... Est-ce que la, la, la maison va bien tenir Est-ce que tout ce qu'on a construit depuis deux ans va pas se casser la gueule euh... Est-ce que le vent va pas la retourner Et tous les gars du coin qui sont un peu bricolards, ils viennent mais t'as pas mis de la vis de 16 Mais bah, ça va se casser la gueule ton truc, c'est pas possible <rire> Avec le temps, en fait, on évacue toutes ces peurs à la con. Euh... Ouais. Tes peurs, t'en as que 2% de réel, je crois, ou 8%. Tout le reste, c'est du flanc, c'est dans ta tête. Et on, et on constate ça. Ouais. Et les vraies galères qu'on a eues, c'est que des trucs qu'on n'avait pas vu venir. C'est vrai que ce qui nous avait un peu apeuré au début, ben, c'est cet inconnu tout ce que tu sais pas en fait et qui peut être finalement bloquant et en même temps l'inconnu pour nous c'est c'était ce qui nous attirait c'est à dire partir loin de chez nous je sais pas c'est à la fois effrayant ouais, et exaltant des moments terrifiants en tant que fille seule j'ai pas le souvenir d'en avoir connu euh, rien de terrifiant on n'a pas d'inquiétude par exemple au niveau de la sécurité ça me prend pas la tête. Le voyage en solo féminin, évidemment, j'étais bourrée, bourrée de peur, d'angoisse, de me dire, oh là là, dans quoi je m'embarque. Il y a eu plus de peur que de mal, parce qu'on se rend très, très vite compte que, premièrement, on est rarement seul. Tu te retrouves à dormir dans des endroits où il y a d'autres voyageurs en van, donc tu rencontres plein, plein de monde. Puis au final, je me sens beaucoup plus en sécurité 
dans tous les jardins où j'ai été, que dans certaines rues de ma propre ville où je vivais avant. Et il y a l'avantage aussi, euh, c'est d'avoir une maison sur roue. J'écoute beaucoup plus de mes intuitions et, euh, et si je le sens pas, j'y vais pas et je bouge, voilà, tout simplement. Mais non, j'ai jamais eu peur en fait. Tous les nomades le disent, il hein, y a cette espèce de, de sensation, de feeling. Tu sais, quand tu arrives à un endroit, est-ce que tu le sens, est-ce que tu le sens pas Et je me rappelle d'un endroit euh, dans, vers le Havre, on s'était calé là pour faire du parapente. Yuna m'avait déjà dit, attention, hein, quand les flics arrivent, c'est toi qui te démerdes. Et moi, je viens de me barrer en vélo, et je les vois passer dans l'autre sens et je dis ça, je sais pour qui c'est. Ça c'est pour Yuyu. Deux camions de CRS. Deux camions de Pardon. CRS. Et finalement ils sont venus te voir. Ouais. Ils commencent à dire ouais ça va, euh, mais vous avez pas peur d'être là quand même. Même eux étaient inquiets pour nous quoi. On comprenait pas. On disait, ça va, ça fait quatre jours, il fait beau, tout va bien, on fait du parapente. Puis on apprend en fait qu'on était sur un endroit où c'était de la réinsertion d'anciens prisonniers qui bossaient, qui bossaient là et puis c'était leur parking en fait. Dans la vie, faut pas être euh, méfiant, faut être prudent. Faut surtout pas être méfiant parce qu'on fait rien. Hein. Mais il faut être prudent, il ne faut pas faire n'importe quoi. On ne mélange pas route et routine. L'aventure apporte son lot dans merde. Parfois l'erreur est humaine, parfois c'est le camion qui devient un membre capricieux de la famille. Alors, les grosses galères. <rire> il y en a eu, évidemment. Euh, on a eu une grosse galère très récemment, juste avant que les coflocs arrivent. Pneus crevés, embourbage. Problème de panne d'essence. Euh... On a eu un petit enlisement aussi qu'on a beaucoup aimé. Heureusement, on a eu des gens pour nous aider. <rire> Heureusement, il y avait Flo et s'appelle pour nous enliser. <rire> ah, J'ai eu une tentative de vol aussi en Italie. Donc la pire galère, ça a été vraiment de se retrouver au milieu de nulle part et que vraiment notre pompe à essence, elle nous lâche. J'ai eu euh, quelques courroies compléter dans les montagnes avant un concert. J'ai eu une fuite de gaz. Et le plus terrifiant, je trouve que c'est vraiment... Ben, que tu sais pas ce que ta voiture a là en fait. C'est d'être dans le doute qui fait peur parce que ben, tu sais pas si tu vas pouvoir continuer ton retrip ou si tu vas devoir dire au revoir à ta voiture. Quoi. Que l'essence dans la cuve à eau, on peut en parler un peu quand même. Ça va finir. Ouais. Laisse-moi laisse tranquille. On s'est garé une fois au bord de la route et pour, prendre, pour aller prendre une photo et le bas côté de la route il s'est dérobé sous le van. On parlera du liquide lève-glace dans le refroidissement aussi. <rire> Ou le câble du frein s'est pris dans le tambour arrière. Pas plus tard qu'hier, Jeff, laisse-moi gérer, moi le combi, je le connais. J'étais pressé par les coflocs. Ah, c'est sûr qu'ils sont pressants. Et c'est arrivé, il a mis du liquide lave-glace à la place du kit de refroidissement. Qui avait exactement la même couleur. <rire> Ça justifie pas. <rire> je me suis retrouvée toute seule dans le ciné, à 18 ans, avec un, per avec un permis depuis deux mois. Euh, un van où on, où on conduit de l'autre côté, euh, pff, pas, pas d'argent, pas de boulot, pas de potes à voir, enfin rien quoi, j'étais là, euh, ok. C'était un moment assez dur, ouais, c'était euh, beaucoup de solitude quand même, parce que tu te retrouves seule face à toi-même dans ton van et tu te dis mais qu'est-ce que je fous là en fait. Et les espaces ils sont vraiment immenses en fait et d'être là au milieu d'une part et que personne passe en fait c'est assez, assez dur comme moment mais bon, il y a eu quelqu'un qui est venu nous dépanner donc tout s'est bien passé. Et quand il nous remorquait on a quand même vu un joli sunset. Quoi, on voyait bon. toujours les côtés positifs. Sinon, après, tu rentres dans une spirale négative et le négatif entraîne le négatif et après, et puis même on ne sort jamais la tête de l'eau, en fait. Donc, en fait, le voyage, il nous a appris aussi que... Du coup, on a, voilà, on a une bonne étoile. Il ne faut pas paniquer. Il y a toujours quelque chose qui va arriver. Il y a toujours une solution. Euh, voilà, et puis c'est ta vie, en fait. Euh, quand tu es chez toi, euh, si ta machine à laver, elle tombe en panne, euh, bah, tu ne vas pas te jeter par la fenêtre, quoi. Enfin, bah, tu fais quoi Soit tu la repars, tu la chantes, et puis c'est la vie, quoi. T'apprends de tout, quoi. T'apprends en rencontrant des gens, t'apprends en avançant, t'apprends au fur et à mesure des galères. Et puis, et puis une galère qui en était une à la base, ben finalement, tu, ça te fait rigoler plus tard. Et, et puis elle te sert de leçon pour celle d'après. Et puis voilà, quoi, c'est comme ça. Les galères durent pas longtemps au final. Voilà, tout se finit de toute manière toujours bien, en fait. Avoir des bases à mécanique, en fait, c'est juste l'idéal pour un mec qui part en road trip, quoi. Ben, c'est vraiment. Dans le mode de vie van life, en fait, parce que c'est en quelque sorte ta maison roulante, donc euh, si elle a un problème, eh ben, tu sauras comment clair le régler. Si. Et puis en termes d'économie, euh, voilà. J'y connaissais rien en mécanique, mais vraiment rien. Je me suis équipée d'une bonne trousse à outils euh, et j'ai un super papa MacGyver <rire> qui, du coup, dès qu'il m'arrive une panne ou autre, euh, il est toujours là pour me dire Ah, t'as regardé ci, t'as regardé ça, et puis bah, t'as Internet. Moi, j'étais complètement novice. 
J'avais vu vraiment, j'ai regardé des tutos un peu sur Internet, puis euh, en fait, apprends vraiment sur le tas. Mais finalement, avec ces véhicules, c'est tellement simple parce qu'il n'y a pas d'électronique, c'est un moteur très très simple. Au fur et à mesure, tu vois comment ça fonctionne, tu arrives à identifier tes pannes, ça se conduit au bruit, dire que dès qu'il y a un bruit nouveau, tu, tu l'identifies. Du coup, bah, tu résous le problème par tes propres moyens et tu fais « Yeah !» C'est génial, je l'ai fait, j'y connaissais rien et au final, ça le fait. <rire> on est vraiment sur, euh, sur la, la même mouvance, tous les deux. On aime bien les vieilles voitures, on aime bien le voyage, on aime bien l'aventure et mettre les mains dans le cambouis, en fait, ça ne fait pas spécialement peur. La plupart du temps, c'est Eric qui met les mains dedans. Mais c'est toi qui trouve <rire> les pannes. Mettez, mais c'est moi qui trouve les pannes, voilà. On va dire ouais. que c'est la mécanicienne en chef et moi, c'est je suis ça. l'assistant. Exactement. <rire> C'est vrai qu'on a eu la chance de rencontrer des gens passionnés de, de, de ces véhicules qui ont pu nous expliquer certaines choses, comment changer ça et ça. Et euh, maintenant, j'aime bien. Tu vas voir quelqu'un en panne, tu vas t'arrêter, tu vas l'aider parce que demain, en fait, quand toi, tu seras en panne, tu voudras que la roue, elle tourne et que quelqu'un s'arrête pour toi. Allez 3, 4. Ouh, ouh, On est en Patagonie ouh, ouh, Sur les routes du Chili Sur la route, la communauté est grande et toujours présente en cas de galère. Le feeling passe directement avec les autres nomades et avec les habitants du coin. Ils deviennent la famille. Ce qui est bien dans les... quand on est nomade, c'est les rencontres. C'est mon passage prévu. <rire> Je me suis fait des potes un peu partout que j'aurais pas forcément rencontré si je si j'avais pas été comme ça sur la route. Parce qu'on a tous des profils complètement différents. Je pense que le voyage rassemble beaucoup les gens. Mine de rien, parce qu'il y a cette curiosité de, de l'ailleurs, de, de ce qu'on peut vivre, voir, et tu trouves facilement des points communs. Les, les échanges se font super facilement et tu as l'impression que tu crées des amitiés juste, juste comme ça. Quoi. Il y a eu plusieurs types de rencontres. Il y a des rencontres animales, qu'on adore, <rire> où là aussi on a... Enfin, on a vu des baleines, on a vu des ours, hein. on, on a vu des animaux. Des, enfin, des, des instants vraiment magiques où tu te dis mais pff, c'est pas possible, je suis en train de rêver totalement. Et puis des rencontres avec des personnes juste extraordinaires qui maintenant sont plus que des amis. Ou, enfin, pour nous, c'est, c'est notre famille de la route. En fait, on raconte des gens de partout dans le monde, toutes les nationalités. Et puis en fait, au final, tu te retrouves à avoir des amis un peu partout dans le monde. Et racontent leur culture, comment ils vivent, leur système, comment c'est, enfin, c'est juste... L'échange ça. de culture, c'est, de culture, en fait, c'est ouais. tellement enrichissant, quoi. Déjà, Marcel, c'est un catalyseur, quoi. C'est, euh, tu le vois sur la route, les gens te, f- te font un petit signe, te disent bonjour, les gens viennent te parler. Le combi aide beaucoup aussi. Oui, c'est, le combi c'est un Volkswagen, c'est... Euh, de fou. <rire> Il ouais, y a une grosse communauté. Ouais, et donc euh, dès que tu croises un bébé quelque part, bah forcément c'est un chaka, un coucou, enfin et puis tu sympathises très vite, il attire l'œil. Lully quand on le croise, il a l'impression qu'il sourit. Donc du coup les gens ils s'arrêtent. Euh, et euh, la première question c'est d'où vous venez, quelle année il est, combien vous êtes et est-ce que tu veux manger un assado avec nous euh, J'ai été volontaire euh, dans un refuge pour ours en Croatie, dans un petit village perdu. J'ai été invitée le soir à aider à la fabrication du rakia traditionnel, dans la lambique, dans le garage de Popo et de Tata Anksa. Et du coup, euh, pour me remercier, Tata Anksa m'a offert un coq. <rire> et donc je me suis retrouvée avec un coq dans les bras. <rire> Elle voulait que j'embarque dans Didier. Et du coup, je l'ai offert au refuge des ours, parce que du coup, on avait des poules, mais on n'avait pas de coq, donc du coup, ça nous a fait des poussins après, donc c'était chouette. Il y a toute une communauté de voyageurs en général sur Instagram, et du coup, euh, on est toujours hyper connectés, on se rencontre pas, mais c'est comme si on se connaissait un petit peu. Et du coup, on se refile les bons plans, et dès qu'on peut, bah, on se croise. On découvre cet aspect euh, amitié des nomades, 
qui s'appelle régulièrement bah, « T'es où euh, On ne peut pas se retrouver. Bah, tiens, l'hiver prochain, on sera là. Ah ouais, bah, nous aussi, tiens, essayons de caler un peu notre route. Ça nous est arrivé deux, trois fois comme ça. C'était... Et ça, c'est trop chouette, en fait. Tout... On avait peur de se retrouver un peu seul et en fait, on n'est jamais seul. Des fois, on a envie d'être seul. Donc là, des fois, même, on profite d'être seul dans un spot sauvage, ça c'est cool. Et puis des fois, on a envie de se sociabiliser un petit peu, bah, tout simplement, on va demander du sel au voisin ou l'huile d'olive, et puis, bah, puis allez, au final, on a un bon feeling, et puis on peut voyager ensemble pendant six mois, quoi. Enfin, <rire> ça arrive, ouais. La première chose que quand tu rencontres quelqu'un sur la route, c'est pas la question de l'âge, c'est pas la question de ta catégorie socio-professionnelle, de ce que tu faisais avant ou pas, on s'en fout. En fait, ce qu'on, ce qu'on partage, c'est maintenant, quoi. C'est le, le voyage, la découverte, enfin, euh, c'est d'autres valeurs, quoi, c'est, et c'est juste génial. La route crée la plus belle des rencontres. La rencontre de soi, de son équipage, son partenaire, sa famille ou ses potes de road trip. Bon, je commence alors. Donc. Non, je commence <rire> Des fois, on se supporte, mais pas du tout 8 mètres carrés, ouais. t'enlèves les meubles, il doit y avoir 2 mètres carrés, la vie à deux. On s'entend bien, mais il y a vraiment des moments où euh, ça part en sucette, <rire> alors en cacahuète. Il ouais, n'y a pas de belles, de grandes engueulades. Hein. Voilà, on ne peut c'est pas aller plus... bouder dans son coin parce qu'il n'y a pas de coin. <rire> non, la vie en couple comme ça, dans un espace aussi restreint, c'est pas forcément adapté à tout le monde, je pense. Non. Euh, moi, on m'avait beaucoup averti de faire attention de euh, partir en couple parce que ça peut très mal se passer. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça nous a encore plus soudés, en fait, cette aventure-là. C'est soit ça passe, soit ça casse, quoi, quand tu pars en couple. Hein. C'est soit euh, tu te rends compte que c'est l'amour de ta vie ou soit tu te rends compte que c'est ton pire ennemi, que tu as envie qu'il, qu'il parte vite de ta vie et tu veux plus le voir même en portrait, quoi. Et du coup, c'est que ça veut dire que je suis l'amour de ta vie <rire> Ouais. Bah ben oui. <rire> Down the road, be free and wild Si la cabane se changeait en cabane Alors nos rêves d'enfants ne fileraient pas avec le temps je suis profondément quelqu'un de solitaire en fait. J'aime, euh, j'aime être dans le calme, j'aime pouvoir réfléchir, j'aime pouvoir. Enfin, c'est, ça paraît encore un peu pédant de dire tout ça, mais euh, au moins d'être seul face à moi-même. Être deux, c'est pas une fin en soi. Tu peux être heureux tout seul en fait. À partir du moment où c'est choisi et, euh, et voulu, il euh, n'y a, a pas de problème, tu es heureux. Tu vis pas, euh, tu n'es pas dans la solitude, tu es un solitaire, ce qui est complètement différent. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on va rester renfermé à deux et pas aller vers les autres en fait. En fait on est à la fois très similaire et très différent et pour nous ça se passe plutôt bien parce que enfin, c'est vrai qu'on s'est jamais pris la tête. Faut arriver à avoir son propre espace mais aussi à prendre en compte celui de l'autre et, euh, et une fois que tu prends ça en compte ben, ça se passe plutôt bien quoi. C'est, c'est petit, il faut pas qu'il pleuve trop longtemps. <rire> en fait c'est par... Ce serait pareil qu'à la maison, si tu veux, sauf qu'effectivement, dans un espace un peu plus restreint. Donc, il y a besoin, par moment, de chacun avoir son petit coin, son petit moment à soi. Alors, c'est pas facile. Hein. Globalement, on va dire que ça se passe bien. Et puis, quand ça se passe mal, euh, on a l'avantage d'avoir un, toujours un jardin différent qui est très grand. Donc, il euh, y en a un qui va faire un tour dehors et puis on se calme. Et après, le fait de vivre dans un petit espace, ça te force à aller vers l'autre plus facilement, à laisser l'orgueil de côté, à se dire « Ok, comment je peux régler le problème ?» Parce que sinon, dans 8 mètres carrés, ça va vite être invivable, en fait. Mmh. On, on se réconcilie vite, on a même des techniques. Maintenant, on apprend à se parler différemment, hein, à se pousser un peu plus là-dedans. <rire> Il ne faut pas avoir peur d'en parler, euh, de ne pas garder les choses en soi. Ça, ça t'a saoulé, moi, ça m'a saoulé. Okay, ben, c'est pas bah, grave, allez, fois, enfin, la prochaine fois, ouais. C'est voilà, comme ça. On passe à autre chose, maintenant, hop, ça, c'est réglé. C'est bon, on se réconcilie, allez, bah, c'est bon. On a un problème de main, euh, la vie est trop belle pour qu'on se prenne la tête pour des conneries, quoi. Le point levé pour nos convictions, enlisé dans nos contradictions, notre génération était la première à devoir affronter la réalité du changement climatique. En bon pionnier, on faisait des erreurs, mais on avançait fièrement et lentement vers l'indépendance énergétique. Il était temps de faire la paix avec la Terre. Par exemple, en, en science, en SVT, 
Eh ben, Ruben, il avait appris l'effet de serre. Eh ben, Dune, il l'a appris, mais en plus, il l'a vu. Il a, il a vu, en fait. Moi, j'avais construit cette maison vraiment à la base pour réduire mon impact écologique. Tu vois, je voulais, je voulais avoir une vraie, vraiment la main sur ce que je génère comme déchets, sur, sur l'impact que j'ai sur le monde, le plus possible en tout cas, parce qu'il y a plein de choses qui sont hors de ton contrôle. Euh, et puis se responsabiliser à fond. Et la tiny house, je pense comme tous les habitats minimalistes et encore plus nomades quand tu vis sur des réserves, par exemple une réserve d'eau, une réserve d'énergie, ça t'apprend la responsabilisation. C'est fini euh, la denrée infinie, ça n'existe plus. T'as de l'eau, t'as 300 litres, tu te débrouilles avec ça autant de temps que tu veux et quand ce sera fini, bah, tu vas en chier d'une manière ou d'une autre. Il faudra euh, aller en chercher ou attendre qu'il pleuve ou euh, te laver avec euh, sa dos. Et je suis arrivée en Bulgarie dans un magnifique petit village très touristique avec des toilettes publiques gratuites. <rire> et donc j'y suis allée. J'ai eu l'effet qui se coule de me dire « Waouh, je vais faire pipi dans de l'eau potable. » Il y a des gens qui galèrent pour trouver de l'eau, euh, pour boire de l'eau potable et nous on fait nos besoins dedans. Donc voilà. Donc tu fais attention à l'eau, tu fais attention à l'électricité aussi. Tu es en autonomie complète, donc certes c'est un véhicule, tu t es, t es obligé d'avancer avec de l'essence pour notre part, mais, euh, mais tout le reste quand même, on s'était amusé à, à faire un peu le comparatif à, avec une vie sédentaire, combien tu consommes d'eau, combien tu consommes d'électricité, euh, combien tu vas consommer d'essence, etc. C'est beaucoup euh, moins. C'est quand même beaucoup moins. Quoi. On a réduit par 10 notre impact en, en, d'habitation, d'humain euh, dans, dans une maison. Et euh, paradoxalement, on a un 4x4 pour tracter la taille. Alors c'est vrai, ça pollue, oui. Mais de toute manière, je pense qu'en termes d'environnement, personne n'est parfait. Ça, c'est une autre histoire, c'est un peu le, le point noir, mais il faut, faut aussi nuancer. Ça nous a vraiment bloqué pour partir pendant longtemps, parce qu'on se disait mais ça n'a vraiment aucun sens par rapport à nos convictions que de prendre un 4x4 et de rouler. Et j'ai fait les calculs du coup, il fallait que je fasse des calculs. Et voilà ce sur quoi je suis tombé, j'attends toujours qu'on me, qu me contredise, donc avec plaisir, je serais content d'en débattre, mais pour l'instant, je suis tombé là-dessus. Le 4x4, il consomme deux fois plus qu'une voiture lambda, je parle vraiment d'une moyenne. Hein. On pollue deux fois plus, mais on roule quatre fois moins. Donc, euh, bah, tu vois, on s'y retrouve, en gros, ça veut dire que par personne, on pollue deux fois moins que quelqu'un qui prend sa voiture tous les matins pour aller bosser. Donc, il n'existe aucun mode de vie où il y a du transport et qui soit vraiment, euh, vraiment pff, tu vois, clean. Donc pour l'instant, on accepte le 4x4, on sait que c'est pas toute notre vie et on pollue dix fois moins avec la maison et c'est déjà cool. Et après, on, a, on fera que s'améliorer, de toute façon. T'aimes tellement être dehors que t'as envie de le préserver, quoi. Que tout ce que tu vois reste aussi beau que tout ce que tu as pu le voir et que ça dure. Donc tu fais attention à tout. Je pense qu'on se rend plus facilement compte de l'impact qu'on peut avoir. Euh, on laisse traîner un déchet et... Quelqu'un va, va le voir tout de suite après, en fait. Malheureusement, il y a des déchets aussi partout, donc euh, ça, c'est un truc sur lequel on fait super attention, ne jamais rien laisser traîner et laisser un spot plus propre que ce qu'on a trouvé. Euh, du coup, moi, j'ai un petit rituel, euh, c'est que dès que je fais un spot, je vois des déchets autour de mon camion, je ramasse systématiquement pour laisser place neuve, place nette, et inciter peut-être les gens à se dire « Oh, dis donc, c'est vachement propre ici Je, je vais peut-être laisser la place propre. » Et si tu ne respectes pas la nature, bah tu ne euh, te respectes pas toi, quoi, parce que c'est euh, euh, au fond, à, à la fin, il restera quoi Il ne restera pas nous, hein, il ne restera que la nature, et la nature, elle est plus forte que toi, de toute façon. Quand on essaie de manger voilà, vraiment local ou sur les marchés, on essaie d'acheter le moins de plastique possible et le, le moins de déchets possible, parce qu'au final, la poubelle est petite aussi dans le van. Cet abandon du matériel, cet abandon en fait, de la surconsommation, peu importe, même dans ta façon d'aller euh, prendre la nourriture, tu ne vas pas stocker, tu n'as pas de congélateur, tu n'as rien, donc tu vas, aller, euh, tu vas être un, un locavore, entre guillemets, tu vas aller acheter aux petits producteurs du coin. Quand j'achète un produit, je me dis comment il est arrivé là et du coup, euh, je réfléchis beaucoup plus à ce que je vais acheter, consommer. Je mangeais de la viande avant, <rire> dans ma vie sédentaire. Et j'ai décidé de faire attention à ma consommation de viande, maintenant. Premièrement, parce que la viande, c'est des fois difficile à conserver dans un frigo, <rire> dans un van. Et deuxièmement, bah, parce que euh, j'évite de manger de, de la viande d'élevage intensif. Et je préfère aller pêcher mon poisson et euh, faire vivre le petit pêcheur local qui galère un petit peu. Ah ah, il est gros en plus. Oh putain, il est, il est énorme! Il est énorme, ouais. Oh là là! Je vais essayer de le sortir. Ah, je vais. Je vais essayer de le sortir. Ah! Oh là là! Oh, il est énorme! Il est énorme! On n'a 
jamais autant voyagé, jamais autant fait d'activités, jamais autant rencontré de gens. Euh, donc euh, non seulement on est plus responsable, mais en plus c'est pas moins, c'est pas plus chiant. Nous on fait vraiment très attention à l'environnement. À notre échelle. À notre échelle. Et je crois qu'on n'a pas besoin de 10 personnes qui font tout parfaitement, on a besoin de milliers de gens qui ont, qui ont déjà un peu de conscience. C'est l'effet colibri quoi, si chacun faisait une petite action, ça serait déjà tellement mieux. La vie sur la route nous responsabilisait et nous épanouissait. Et si ce n'était qu'un chapelet d'instants magiques Oh là là, mon plus beau souvenir de Van Life. Il y en a eu 10 000 C'est impossible d'en de, de, donner un seul. C'est impossible. J'ai tellement de, de soirées euh, au bord du feu, euh, sous les étoiles, de matin, à se réveiller au bord de la mer, à plonger tout de suite dans l'eau. Wow, J'en ai tellement. On refaisait le monde tous ensemble. Et là, derrière nous, il y a eu un lever de lune rousse, mais juste magique. On était juste tous ensemble là. Le petit feu, la bouffe, les copains de camionnette, une pluie d'étoiles filantes. Et on a fait, ouais, ouais, c'est ça la vie. <rire> mais je pense que le plus beau souvenir, je pense que c'est quand le jour où on l'a acheté et qu'on est vraiment parti sur la route, tous les deux avec ce gros truc et on s'est dit « bon ben là ça y est, on y est quoi ». Ce qui est mes plus beaux souvenirs, ce serait l'entraide et euh, l'amour des gens. Il y avait la marée, donc l'eau s'était retirée, le soleil était en train de se coucher et il y avait un reflet, enfin une vue juste hallucinante. Et euh, je crois que c'est, enfin c'est pas je crois, c'est je suis sûre que c'est là où on s'est dit euh, « ben en fait je suis là où je dois être ». Voilà. Du coup, le plus beau souvenir pour moi, ça a été en Normandie. C'était euh, un terrain qui donnait face à l'océan et on est arrivé euh, vers 20h, ouais. 21h et le temps de s'installer et tout, on s'est rendu compte que c'était couché de soleil et on avait euh, vraiment euh, ce paysage Star Wars sur Tatooine mais euh, face à l'océan et c'était magique, c'était vraiment trop beau. On était tellement heureux d'être là. C'est la première euh... fois qu'on qu roulait sur une si longue distance, on se sentait vraiment libre d'avoir, ça y est maintenant, on... On est des vrais nomades. On quoi. est des vrais nomades. <rire> Après un mois de route, quoi. ça nous a pris un mois pour réaliser ce qu'on qu était devenu, tu vois, ouais. ces, ces nouveaux nomades. Quand euh, je suis toute seule sur la route, que je passe les frontières, que je vais d'un pays à un autre, et j'ai une sorte d'émotion incroyable de me dire, purée Lulu, tu le fais toute seule, quoi. Et tu y arrives par tes propres moyens. Et, et, et t'es là, t'es là, ça y est, tu viens de passer d'un pays à un autre. Et tu en ressors une sorte de... Bah de fierté, quoi, de dire « ouais, j'y arrive ». Et je m'éclate en plus, je prends un kiff monstrueux, voilà. Capitaine à bord, on crée nos propres contraintes et nos propres revenus. En revenant à l'essentiel, on rêvait d'une société où tout le monde vivait sur la route, simplement libre et indépendant. C'est trop bien parce qu'en France, on, on était dans notre bulle. Bon, de, on, le, pas compte de ça. on était dans notre bulle études, boulot, appartement, euh, les sorties le week-end. Euh, on ne voyait pas tout ce qu'il y avait autour. En fait. On ne se rendait pas compte de la, ouais. de la beauté du monde et de tout ce que, qui était possible de faire. En, fait. en roulant, on réfléchit à toutes ces choses-là. En Il fait. euh, y en a qui, qui payent pour faire de la méditation. Nous, on conduit pour faire de la méditation. Et, et c'est très positif. Hein. J'ai affronté mes peurs en fait, je me suis découverte à travers, à travers le, le voyage comme ça et ça m'a prouvé que rien n'est impossible. Mais il faut juste croire en soi et croire en ses rêves et croire en ses possibilités et juste le vouloir, voilà. Énormément de liberté, énormément de souvenirs, de rencontres d'opportunités que jamais, je pense, j'aurais eu si j'étais restée chez moi. Du dépaysement et puis, euh, oui, l'inconnu et de l'émerveillement, je pense aussi. Un sentiment de liberté absolue qu'on ne pourrait plus jamais avoir, en fait, en étant dans notre quotidien en France, en fait. Ouais. Ça, c'est clairement... Euh, ça n'a pas de prix. J'ai pris une conscience de la nature, de l'environnement. J'apprends énormément de choses de ce qui se passe autour de nous. Many of a kind, doing brand new 
work, same spirit by side. On sauve plus son monde. Au monde extérieur, on n'est pas scotché, comme je disais, devant la télé. On sauve beaucoup, beaucoup plus à, à l'environnement naturel, à, à la vie extérieure. Tu parles déjà de notre langue, tu, tu communiques, tu t'ouvres au monde. Et c'est totalement différent, en fait. Et il y a le sentiment d'être vraiment en axe avec, euh, avec toutes mes convictions. C'est-à-dire euh, mon envie de voyager, mon envie en même temps de respecter la nature. Après, la vie, oui, la vie avec Marcel, elle m'a changé dans le sens où, euh, où je peux vivre comme je le souhaite, en fait. Je peux être réellement qui j'ai envie d'être. Donc, elle, voilà, elle m'apporte une reconnexion profonde, en fait. Une reconnexion et une déconnexion. C'est ce qui peut paraître paradoxal, c'est que tu as une déconnexion de tout euh, et des grands schémas euh, traditionnels. Et puis, euh, et puis en fait, euh, dès que tu te déconnectes en fait, de tout ça, tu te reconnectes profondément à qui tu es. Donc voilà, ça m'apporte ça. Tu as vraiment la sensation de vivre en fait. C'est ça, ouais. Tu vis ta vie, c'est pas... Mm. Tu n'es pas là à attendre euh, que les choses se passent, c'est toi qui les provoques sans arrêt. Moi, le fait d'être 24 heures sur 24 à, avec mes enfants, ça me permet de, de les cerner en fait, de connaître leur personnalité, de voir vers où ils s'orientent. Ouais. Donc en fait, on découvre nos enfants, leur potentiel. On vous, voit, on vous voit évoluer, Exactement. on vous voit grandir au jour le jour. On grandit avec eux aussi, nous Aussi, on change, on, on s'adapte. On... J'aimerais savoir qui a pu inventer cette expression. La curiosité est un vilain défaut. Il n'y a aucun voyageur qui peut appliquer cette, euh, cette maxime-là, hein, la curiosité. C'est le moteur du voyage. Donc c'est surtout pas un défaut, c'est une qualité qu'on doit avoir. Hein. On profite tous les jours de notre vie et on se rend compte ben, qu'on est là, que la vie est courte et qu'il faut profiter de chaque moment. Et là, on le fait à ce moment, en fait. Là, on profite pour... tous les jours. Ben là, pour le coup, on vit notre meilleure vie. Il y a... enfin, pour nous, il y a... là, au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien... rien qui pourrait être mieux que ce qu'on vit, en fait. Ouais. Franchement, Van Life Forever, <rire> à 2000 Je me vois vraiment pas... Je suis un peu émue, désolée. Je pense que si un jour je me pose, j'aurai toujours un van dans le jardin. Ça, c'est sûr. Même quand je serai vieille, que je pourrais plus marcher, j'aurais toujours un petit van pour partir en week-end ou, euh, ou en vacances. C'est une telle liberté que je ne peux pas l'abandonner comme ça, en fait. Tu n'es pas confiné entre quatre murs, tu as quatre murs qui roulent, donc ça change tout, en fait. Je crois qu'on est un peu programmé euh, génétiquement euh, pour être des sédentaires ou des nomades. Moi, je ressens très fortement, personnellement, en moi, euh, une très grosse influence nomade. Pour l'instant, c'est pas prêt de s'arrêter. <rire> pour l'instant, la life, en fait. on va pas la vivre pour toujours, mais on risque de la vivre une bonne partie de notre jeunesse quand même. Voilà. Pour l'instant, c'est ma vie. Euh, mais après, je sais pas. Enfin, je sais pas de quoi demain sera fait. Aujourd'hui, c'est comme ça et euh, je suis heureux comme ça. Donc, c'est van life forever. Je sais pas. En tout cas, euh, Marcel forever. Ouais, ça, c'est sûr. En fait, ce sera évident au moment où ça se présentera. Euh, ça peut être très bien de s'installer à l'étranger, de faire un truc, de rentrer, faire un, changer de vie, faire un autre projet. Pour l'instant, on n'en sait rien et c'est tout ce voyage qui va nous faire mûrir et euh, voilà. On a de choses à explorer, à voir dans le monde qu'on n'a pas envie de s'arrêter là. Quoi. On est trop curieux en fait. Dès que tu as mis le doigt dedans et que tu commences à explorer et de voir tout ce qu'il y a, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux voir, bah, ça te donne une addiction. Ah ben maintenant, c'est Bonne Life Forever. Peut-être qu'on changera nos habitudes, peut-être qu'on ne couchera plus en haut. Euh, ah, grande évolution. Mais euh, le gros avantage du California, c'est qu'on a quand même euh, deux chambres. Je me vois pas me, me poser à un endroit précis et y rester, euh, y rester plusieurs années en me disant c'est ici que je veux vivre. Le fait de rester en mouvement permet de rester créatif et de ne pas tomber dans dans ses acquis en fait. On n'a aucune contrainte, si ce n'est nos envies, mais on a déjà des projets pour l'avenir. On sait qu'on veut monter un éco-village, on sait qu'on veut être avec nos potes et nos familles pas loin. Et, euh, et encore une fois, la liberté d'avoir une maison qui bouge, c'est ça, c'est que bah, du coup, on pourra se poser où on a envie. Euh, ouais, Van Life Forever, franchement, euh, on l'a dans le sens, c'est une évidence. pas du tout retourner dans une vie de sédentaire, mais pas du tout. C'est une vie beaucoup plus simple, beaucoup plus proche de mes valeurs, euh, dans laquelle je m'épanouis tellement. Et, euh, et je... Non, je... Je serai Van Life Forever, je pense. Ouais. 
Le conseil que je donnerais pour quelqu'un qui hésite à se lancer, c'est euh, peu importe les peurs qu'on a, la vie elle va s'axer pour répondre à toutes ces peurs de manière positive. Go quoi, si tu as envie de voyager, si tu as envie de si tu as envie d'être toi-même, go si c'est euh, quelque chose que tu euh, qui te taraude au fond de, au, au plus profond de toi, go voilà. Je dirais bah, prends une brosse à dents et une culotte et en avant en avant voiture Simone. <rire> Poser trois mois, travailler, prendre cet argent, le mettre dans un quatre murs qui roule et d'y aller tout de suite. Gardez votre âme d'enfant. Que si vous avez envie de le faire, il ne faut pas attendre. Il faut le faire maintenant. Le plus tôt, c'est le mieux. En fait, si tu attends, tu vas le regretter. Tous les gens qu'on a rencontrés, quels que soient les âges, et même nous, on le dit maintenant, on aimerait avoir fait ça plus tôt. Premier conseil, passer le permis, la base, voilà. À partir de là, tout est possible. Deuxième conseil, juste kiffer, à 300%. Voilà. Juste euh, oui, profiter, prendre le temps et apprécier un peu plus ce qui nous entoure, je pense. Et puis c'est l'idée du road trip. Et c'est l'idée du road trip, c'est prendre le temps de, de prendre le temps de prendre le temps. Je trouve que quelqu'un qui hésite, euh, je lui dirais 10 000 fois, arrête d'hésiter, fais-le, tu te rendras compte. Quoi. Et derrière chaque grande peur se cache un grand désir. Donc moi j'avais très peur de partir, mais parce qu'au fond moi j'avais vraiment très envie que ça réussisse. Donc il euh, ne faut plus écouter ses peurs, mais plutôt le désir qui a caché derrière. Si vraiment notre, notre envie est forte, euh, on y va quoi. De toute façon l'envie c'est un moteur. Hein. D'ailleurs il y a le mot vie dedans. Hein. C'est pas un hasard. Hein. Allez-y et lâchez-vous. Allez-y, lâchez-vous et profitez de la vie. <rire>